，终于把你们打败了。好，一会儿再说，赶紧走。快，副首长，副首长，快走，小张，你们俩跟我断后，快走，快。人都放出去了，好，趁着这个机会，把小鬼子监狱给他炸了，咱们干脆把所有的雷全给他用上。好，要玩就玩痛快的，来炸他们！夜白虎啸，龙门阵，雷响马蹄飞，飞剑如海，犹如敌，火海险修为，怒发冲冠，心上阵，放火斩骨雷，勇敢冲锋陷阵，为了谁？为了谁？爱恨忧。枪毙命，千万不能让这个狗汉奸给跑了。知道。二十八了，让汉奸给跑了呀！你干啥呢？啊？谁让你背后打枪的？谁命令的？这，赵龙，你干什么呀？你干啥呀，刘奎？啊？你背后动枪？你这样做丢不丢人啊？你简直就给民兵连丢人！只要是汉奸，人人可以诛杀。啥汉奸啊？人家文小博那是给他爹上坟来了。即便他是汉奸，哪怕他是敌人，也应该在正面战场上明刀明枪的干。你这算啥呀、啊？背后捅刀子，你丢不丢人啊？啊！鬼鬼祟祟、偷偷摸摸的，俺偷偷摸摸，你……啊，俺明白了。周化龙，你跟人家妹妹好上了，你要做人家的妹夫了，你对你的大舅子下不去手了，对不对？哎呀，你你你你少说两句嘛！放开你！你哎哎，你干什么？你你再说一句，再说一句，俺就撕烂你的嘴，信不信？撕烂俺的嘴！来呀、啊、来呀、啊，赵龙，别以为你当了连长就了不起了，你吃里扒外，我还不能说你了。俺问你，文小博是不是汉奸？你凭啥要放走他？走！你，喂，喂，李书记，你看看，你看看呀！啊！哎，先放手，放手，先松手。咋回事啊？啊？为啥打枪？你问他。李书记，你给评评理。俺刚才让葛小辫伏击汉奸文小博。文小博？对啊。打着了吗？让赵化龙、赵连长给阻止了。李书记，你说他一个连长。为谁要阻止俺除汉奸呢？你要再多说一句，俺现在就撕烂你的嘴。刘奎啊，这个文小博呢，这次回来是给他爹奔丧的，说明他还是有良心的，而且是个孝子。放了就放了吧，就算给他一个重新做人的机会。啊，李书记，我说两句吧。这件事情到此为止啊！大家该忙什么都忙什么去，走吧。喂，李书记，我这都都是你害，黄龙哥。二壮，二壮，二壮，二壮，二壮，哎，哥，哥，咋样？快了，很快就收拾好了。华龙啊，哎，今天这是一个军事扩大会议，会来不少人呢。主要是听首长安排这个反扫荡的具体任务，你们一定要配合警卫排做好所有的保卫工作，同时提供所有的保障。赵华龙同志，哦，首长，首长。哎呀，赵华龙同志啊。你可真是个奇才呀、啊！刚才我认真的、仔细的检查了一遍这个会议前的安保工作，做得很不错，非常认真，非常仔细，一丝不苟。赵家庄的民兵同志们都辛苦了啊！
等会议结束之后，我一定向军分区领导申请，嘉奖你们。谢谢首长。司令官呢？在里面，南参馆。我们正在召开紧急会议，你怎么才来？我我看病去了。大泽山一带的武工队以及赵家庄形成的游击队，对我交通要道，青岛到海洋到蓬莱一线，造成了极大的威胁。对，全部大长，三点五十，要求我一定要不惜一切代价，消灭土八路的游击队和武工队，以确保我们的战略物资能够安全的运送。但是，土八路的地雷火力微茫，致使我们的计划频频失败，我们愧对天王。为了更好的对付土八路的地雷战，我今天要告诉大家一个秘密：八路军的高级首长三零二，事实上，是我精心策划的一个圈套。自古以来，兵不厌诈，只有这样，我们才能利用外横，一举消灭八路军的游击队和附近的武工队。所以，我要求你们。按我精心布置的计划，围剿赵家军，趁着他们召开军事会议的时机，将他们一网打尽。